இந்த மாதிரி வேரி ஆகிட்டே இருக்க ஃபோர்ஸுக்கு ஒர்க் டன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு டப்பா எடுத்துக்கலாம் அந்த டப்பாவில் நம்ம ஒரு வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வேரி ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட இந்த டப்பா வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் இப்போது இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம கிடச்ச டேட்டாவான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஸை வச்சுட்டு ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பாக்ஸையும் ஒய் ஆக்சிஸில் வேரி ஆகிற ஃபோர்ஸையும் அப்ளை பண்ணி ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணணும் ஒர்க் டன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த கிராஃபில் இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்க இந்த எல்லோ ரீஜனோட ஏரியா வந்து இந்த ஒர்க் டனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த வேரியபிள் ஃபோர்ஸோட ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி இந்த பெரிய ஏரியாவை சின்ன சின்ன ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸாக அதாவது என் நம்பர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் எப்படின்னா டெல்டா எக்ஸ் ஒன் டெல்டா எக்ஸ் டூ டெல்டா எக்ஸ் த்ரீனு கண்டினியூஸாக டெல்டா எக்ஸ் என் வரைக்கும் வந்து இதை சின்ன சின்ன ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் இருக்க ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸில் மொதல் இருக்க சின்ன செக்மெண்ட் இருக்குல்ல அதோட ஒர்க் டன் எவ்வளோ இருக்குன்னா அந்த செக்மெண்ட்டோட ஏரியா எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒர்க் டன் ஃபார்முலா படி பார்த்தோம்னா இதோட ஒர்க் டன் வந்து எஃப் ஒன் இன்டூ டெல் எக்ஸ் ஒன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி அதில் அடுத்து இருக்க செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த செக்மெண்ட்டோட ஒர்க் டன் எவ்வளோ இருக்குன்னா அதுவும் அதோட ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒர்க் டன் ஃபார்முலா படி அதை எஃப் டூ இன்டூ டெல் எக்ஸ் எழுதலாம் அடுத்து அதோட தேர்ட் செக்மெண்ட் அதாவது மூணாவது இருக்க செக்மெண்ட் இருக்குல்ல அதோட ஒர்க் டனும் எப்படி இருக்கும்னா அதோட ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதை நம்ம ஒர்க் டன் ஃபார்முலா படி எஃப் த்ரீ இன்டூ டெல் எக்ஸ் த்ரீனு எழுதலாம் இது இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் இதில் அந்த சின்ன சின்ன ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கதா நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் இப்போது இதில் இருக்க ஸ்மால் செக்மெண்ட்டோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம அது ஒர்க் டன் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் ஏரியா டெல் ஏஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ் இன்டு டெல் எக்ஸ் இதை வச்சுட்டு இந்த ஸ்மால் செக்மெண்ட்டோட ஏரியாலாம் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்போது டோட்டல் ஒர்க் டன்னுங்கிறது இந்த சின்ன சின்ன ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கும் ஸோ இதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னா சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டெல் எக்ஸ் இதோட லிமிட் வந்து எக்ஸ் ஒன்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ் என் வரைக்கும் செட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஏரியாவை பிரிக்கும் போதே நம்ம சொன்னோம் இதை சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கணும்னு சின்னதுனா இது ரொம்பவே சின்ன செக்மெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால இதோட டிஃப்ரென்ஸ் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது லிமிட் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இப்போது நமக்கு லிமிட் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போது இந்த லிமிட்டையும் இந்த சம்மேஷனையும் கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி எழுதலாம்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் லிமிட் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டெல் எக்ஸ் இதோட லிமிட் வந்து எக்ஸ் என் டு எக்ஸ் என் ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸுங்கிறத நம்ம இன்டெகிரேஷன் ஃபார்மில் கூட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நமக்கு வந்து லிமிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் ஃபார்மில் இன்டெகிரேஷன் படி எப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி எக்ஸ் அதோட லிமிட்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ் என் வரைக்கும் நமக்கு ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் தெரியும் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் படி ஒரு ஃபோர்ஸ்னால் நடக்கிற ஒர்க் டன் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்படி எழுதலான்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கேன்னு எழுதலாம் நம்ம ஆல்ரெடி கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸுக்கு ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போது வேரியபிள் ஃபோர்ஸுக்கு இதை ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் நமக்கு ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அதோட லிமிட் வந்து எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் என்ன இருக்கும் இதை ஈக்குவேஷன் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த ஆப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குமா ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு வெலாசிட்டி க்ரியேட் ஆகுமா இதை வச்சுட்டு கைனடிக் எனர்ஜி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம்னா K is equal to half mv squared. அதாவது வீங்கிறது தான் அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் க்ரியேட் ஆன வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம டைமை வேரியபிளாக வச்சுட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைக்கும் அதாவது டிகே பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு
நமக்கே தெரியும் dv பை டிடிங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டினா என்னது அது ஆக்சலரேஷனுக்கு ஈக்குவல் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் டிவி பை டிடிக்கு பதிலாக நம்ம ஆக்சலரேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி மாறும்னு பாருங்கள் டிகே பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி ஏ அப்படின்னு மாறும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்களே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அக்கார்டிங் டு நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸோ எம்ஏங்கிற இடத்துல நம்ம எஃப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஸோ டிகே பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்வின்னு கிடைக்கும் இதில் வெலாசிட்டிங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் ஸோ வெலாசிட்டி இருக்க இடத்துல வந்து டிஎக்ஸ் பை டிடிங்கிற இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அடுத்து ஃபர்தராக இந்த டிடி டிடி ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகி நமக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி கிடைக்கும்னா டிகே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் இதை ஈக்குவேஷன் செவன்னு வச்சுக்கும் இப்போது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேரியபிள் ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால நம்ம லிமிட்ஸுக்குள்ளே இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் அதாவது சின்ன செக்மெண்ட்டோட வேல்யூ தான் இது ஸோ ஒரு ஒரு சின்ன செக்மெண்ட்டையும் அந்த லிமிட்ஸ்குள்ளே இன்டகிரேஷன் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இன்டகிரேஷன் பண்ணலாம் ரெண்டு சைடும் ஸோ டிகே வந்து இன்டகிரேஷன் கே ஒன் கேங்கிற லிமிட்டுக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் எஃப்டிஎக்ஸை வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்ங்கிற லிமிட்டுக்குள்ளே இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அது சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜியை குறிக்குது அதுவே ரைட் சைடு இருக்க எக்ஸ்ப்ரெஷனை பாருங்கள் இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா இதுதான் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி திறம் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அதாவது ஒர்க் டன் பை த வேரியபிள் ஃபோர்ஸுமே கூட அதோட சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ ஒர்க் எனர்ஜி திறம்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் வேரியபிள் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலுமே ரெண்டுக்குமே வந்து இது வந்து ட்ரூவாக தான் இருக்குது 